வணக்கம் இது ஆர்பிகே கிச்சனுடைய நூறாவது ரெசிபி ஆர்பிகே கிச்சனுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி ஆர்பிகே கிச்சனுடைய ரெசிபிகளை செய்து பார்த்து கமெண்ட்ஸ் கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி இன்னைக்கு பிரான் டம் பிரியாணியும் பாம் ஃப்ரெட் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல மீனுக்கு தேவையான மசாலாவை தயார் செய்து மீனை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒயிட் பாம் ஃப்ரெட் ஃபிஷ் மூணும் சேர்ந்து ஒரு கிலோ பூண்டு தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் இந்த மூணையும் லெமன் ஜூஸ் விட்டு அரைச்சிக்கணும் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் சோம்புத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தேங்காய் இது மூணையும் லெமன் ஜூஸ் விட்டு அரைச்சிருக்கு அரைக்கும் போது தண்ணி தேவைப்பட்டா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் எடுத்து வச்ச எல்லா தூள் வகைகளையும் உப்பையும் இப்ப நாம அதுல போட்டு கலந்துக்கலாம் பிசையும் போது தண்ணி தேவைப்பட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு பிசைஞ்சுக்கணும் இப்போ உப்பும் காரமும் செக் பண்ணிக்கணும் எனக்கு உப்பும் காரமும் சரியா இருக்கு இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் கூடுதலா உப்பும் மிளகாய்த்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா மசாலால உப்பும் காரமும் சரியாக இருந்தா மீன்ல தடவி மீனை சுட்டெடுக்கும் போது மீன் சப்புன்னு இருக்கும் கூடுதலான உப்பும் காரமும் இருந்தா தான் மீனை சுட்டெடுக்கும் போது சுவை சரியா இருக்கும் இப்ப நாம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு மசாலாவை நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்ப நாம மசாலாவை மீன்ல தடவிக்குவோம் மீனில் கீரல்கள் இருக்கு அதுக்குள்ளேயும் மீனுடைய வாய்ப்பகுதியும் கொஞ்சம் மசாலாவை வச்சுடுவோம் மசாலாவில் எண்ணெய் தடவாமல் நாம் தயார் பண்ணி மீனை மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா மீன் தண்ணி விடுங்கிற காரணத்தினால மசாலா எல்லாம் கழுவிக்கிட்டு வந்து பாத்திரத்தில் நிற்கும் ஆனால் இப்போ நாம் எண்ணெய் விட்டு மசாலாவை தயார் பண்ணி இருக்கிறதுனால மசாலா மீனோட நல்லா ஒட்டி பிடிச்சிக்கும் மூணு மீனுக்கு மசாலா தடவையாச்சு நாம் பிரியாணி பண்ணிட்டு தான் மீனை வறுக்க போகிறோம் அது வரைக்கும் மீனை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அடுத்து பிரானில் தம் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நாம் பாஸ்மதி ரைஸு முதல்ல குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் அரை மணி நேரமாக தண்ணியில் ஊற வச்சிருக்கு ஒரு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ஷாஜீரா பேலீஃப் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் சூடானதும் தாளிக்க எடுத்து வச்சிருந்த எல்லா பொருட்களையும் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ தண்ணி வடிச்சுட்டு எடுத்து வச்சிருந்த பாஸ்மதி ரைஸை போட்டு ஒரு தடவை கிளறி விட்டுக்கலாம் அரிசிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் வீதம் ரெண்டு கப்புக்கு மூணு கப் தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டு குக்கருடைய மூடியை போட்டு மூடி ஆவி வந்ததும் வெயிட் போட்டு ரெண்டு விசில் சத்தத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆவி அடங்கிருச்சு ஆவி ரிலீஸ் ஆன உடனே நாம் சாப்பாடை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சிடணும் அப்போ தான் சாதம் பொல பொலன்னு இருக்கும் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றியாச்சு அஞ்சு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் புதினா கொத்தமல்லி தழ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சோம்பு பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் கருவேப்பில பிரியாணி இலை ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா உப்பு இஞ்சி பூண்டு அரைச்சிக்கணும் 
கேசரி கலர் ஆப்ஷனல் அரை கிலோ பிரான் எடுத்திருக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் உப்பு இதை நாம் இப்போ பிரானில் போட்டு நல்லா கலந்து வச்சிடலாம் ஆறு டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கு ஆயில் சூடானதும் மேரினேட் பண்ணி வச்ச இறாலை போட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் இறாலுடைய ஃப்ளேவர் ஆயிலில் இறங்குறதுக்காகத்தான் நாம் அப்படி செய்கிறோம் ஸ்டவ் மீடியமில் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நாம் இந்த இறாலெல்லாம் எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இறால் வதக்கும்போது வெளிப்பட்ட தண்ணி அதில் இருக்குது நாம் அதிலேயே தாளிக்கிற பொருட்களை சேர்த்து தாளிச்சுக்கணும் அப்போ தான் பிரியாணியில் நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸ்டவ் சிம்மில் இருக்குது இப்போ நாம் நீல வாக்கில் அரிஞ்சு வச்ச வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருந்த கொத்தமல்லி புதினால பாதியை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா கலந்து இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுருவோம் ஸ்டவ் சிம்லேயே இருக்கு இஞ்சி பூண்டு வதங்கிருச்சு இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருந்த மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் பிரியாணி மசாலா உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இப்போ அரிஞ்சு வச்ச தக்காளியை சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் தக்காளி மசிகிற வரைக்கும் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸ்டவ் சிம்லேயே இருக்கு தக்காளி மசிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் ஆயில் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் ஒரு மூடி போட்டு மூடி மூணு நிமிஷத்துக்கு விட்டுடலாம் ஆயில் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நாம் ஏற்கனவே ஒரு நிமிடம் வதக்கி வச்சுருந்த இறாலை எல்லாம் இதில் போட்டு மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இறால் வேகணும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் நாம் ஏற்கனவே குக் பண்ணி வச்சுருந்த சாதத்தை இந்த கலவைக்கு மேலே பரவலாக போட்டுக்கலாம் இந்த பிரியாணியை நாம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு தம்ல போட போகிறோம் அந்த நேரத்தில் மசாலாவோட கலந்து இருக்கிற இறால் நல்லா வெந்துடும் மீதமுள்ள கொத்தமல்லி புதினாவை பரவலாக தூவிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் தண்ணியில் கேசரி கலரை கலந்து வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ நான் பரவலாக விட்டுக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் நெய் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அதனால் பிரியாணி பளப்பளப்பாக இருக்கும் அலுமினியம் ஃபாயில் மேலே வச்சிடலாம்
பேனோட மூடியை இப்போ கரெக்டாக பொருத்தி வச்சுட்டு சுற்றி இருக்கிற அலுமினியம் ஃபாயிலை ஃபோல்டு பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண பிறகு இருபது நிமிஷம் கழித்து இப்போ நான் இந்த மூடியை திறக்கிறேன் மசாலா பாத்திரத்தோட அடியில் இருக்கிறதுனால ஒரு கரண்டி வச்சு கீழே இருந்து மேல் பக்கமாக பிரட்டி விடணும் பிரான் தம் பிரியாணி ரெடி அடுத்து மீனை வறுத்துக்கலாம் ஒரு பேனில் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கு ஆயில் சூடானதும் மேரினேட் பண்ணி வச்ச மீனை நாம் அதில் வச்சுட்டு ஸ்டவ்வை மீடியமில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இதை பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச மீன் தண்ணி விடலை காரணம் நம்ம மசாலாவில் எண்ணெய் தடவி வச்சதுனால மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு மூடியை எடுத்துடலாம் சிம்மில் மூணு நிமிஷத்துக்கு மீன் வேகட்டும் இப்போ மீனை கவனமாக திருப்பிக்கணும் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா மறுபடியும் மூணு நிமிஷத்துக்கு ஸ்டவ்வை மீடியமில் வைக்கணும் அப்போ ஆயில் கொதிச்சு மீனுடைய உள்பக்கமெல்லாம் வேக வைக்கும் ஸ்டவ்வை சிம்மில் மூணு நிமிஷம் வச்சு வேக வச்சுக்கணும் தேவைப்பட்ட ஆயில் விட்டுக்கணும் இப்போ மீனுடைய எல்லா பக்கமும் வேகிற மாதிரி திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மீனுடைய நடுப்பக்கம் தடிமனாக இருக்கிறதுனால நான் மூணு நிமிஷம் மீடியமில் வச்சேன் பிறகு மூணு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சேன் இப்படி ஒரு பக்கத்துக்கு நான் ஆறு நிமிஷம் கொடுத்துருக்கேன் மீனுடைய வெயிட்டை பொறுத்து வேகிற நிமிஷம் வேறுபடும் மீனை வருத்தாச்சு இப்போ எண்ணெயை வடிச்சுட்டு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு மீனையும் வருத்தாச்சு இதையும் வேறொரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் மீன் வறுவல் ரெடி பிரான் தம் பிரியாணியும் பாம் ஃப்ரெட் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி செய்து பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி